Продолжаются спасательные работы в районах стихийного бедствия в Армении. Сегодня в городах Спитаки и Кировакани побывал Михаил Сергеевич Горбачев. Наши корреспонденты передают из районов бедствия. Это город Спитак, где побывал сегодня Михаил Сергеевич Горбачев. Месяц назад мы снимали здесь репортаж с местного швейного объединения. Как оказалось, последнее об этом предприятии. Развалины на месте швейных корпусов, лифтостроительного завода, элеватора, на месте домов, школ, магазинов и тысячи людей вокруг. В основном это приезжие из Еревана, других городов и районов республики. Потому что самих спитакцев сегодня, к великому сожалению, осталось в 10 раз меньше, чем было утром того рокового дня. Пятый день уже практически без сна и без отдыха ведут здесь спасательные работы. Завалы за это время заметно стали ниже, зато горе прибавилось. Вчера в Спитаке удалось спасти еще одного заживо погребенного. Но удачи такие счастливые становятся все реже. Об этом, о других тяжелейших проблемах бывшего, можно сказать, города и шел разговор с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. В институтах геофизики, где работают много докторов, чтобы они отвечали за это, не могли они раньше узнать, предупредить. Мы просим, чтобы... Требовали. Ну вы знаете, и мы такие требования предъявляем. Нигде в мире пока этим не владеют методом, чтобы можно предупредить. И еще, строители тоже они должны отвечать. Один дом ломался, другой нет. Правительственная комиссия создал Николай Иванович. Сейчас только надо первоочередные мероприятия сделать. Разберется, почему три года назад построенные здания развалились, а те, что при Хрущеве строились четырехэтажки, пятиэтажки, стоят. Теперь, товарищи, здесь спрашивают об эпидемии. Вчера мы ночью, когда вернулись с Ленина Кана, проводили совещание и вопрос за вопросом рассматривали. Кстати, министр обороны дал указание, чтобы ребят, которые служат с этого района, чтобы они вернулись к семьям и, и были здесь. Телеграмма пошла. Сколько? 3900 человек уже отпущены и выехали. 3900 человек уже отпущены и выехали. Они приедут и уедут? Нет, они, они будут здесь, пока вот это. Да. И с военкоматами будут держать связь. Теперь, что касается эпидемии. Вот самая главная сейчас задача такая. Вчера товарищ Чазов, министр, который тут работает, очень много медики сделали. Ереванские, студенты медицинского, Грузия, Грузия Москва приехала, Москва все приехала. лучшие силы здесь, академики, самые тяжелые операции ночью, летчики Ереванского аэропорта, не работал ни аэропорт, ни света, ничего, в темноте вывозили раненых. Все-таки огромную работу сделали и пришли на помощь, и сейчас в основном справились. Справились все, что можно было сделать. Сейчас уже те, кто нуждается вот там, или откопали, или где-то что-то случалось. Вчера был задан вопрос, как дело с эпидемией. Это вопрос серьезный. Значит, заключение медиков такое, что вот при такой погоде, когда там вот все-таки остаются в развалинах погибшие, то это может вызвать определенные. Семь дней угрозы нет. Поэтому все надо сделать, чтобы за неделю разобрать. Все надо сделать. Это очень непросто, но все надо сделать. И специальные мероприятия намечены на всякий случай, если вдруг что-то тут такое будет. А так выглядит сегодня наполовину разрушенный Кировакан. В городе сейчас не работает ни одно промышленное предприятие. Полным ходом идет расчистка завалов. Но не хватает нужной техники. Не хватает палаток для оставшихся без крова. Об этом тоже шел сегодня разговор в Кировакане. Перед отлетом из Армении Михаил Сергеевич Горбачев дал интервью нашим специальным корреспондентам. Тяжелая беда. Просто трагедия. Столько я увидел людей в беде, потерявших 
близкие, целые семьи. Меня просто все, что я увидел эти два дня, потрясло. По-человечески просто это вынести трудно, невыносимо. И я еще раз хочу сказать от имени руководства, от себя, от всего нашего народа слова самого искреннего, глубокого сочувствия семьям, оказавшимся в такой беде, всему армянскому народу. И сразу сказать, они уже это почувствовали, что наши люди очень близко все принимают своему сердцу. Вся страна поднялась. Все готовы сделать все, чтобы прийти на помощь людям. Вы знаете, поэтому такие вот чувства сразу. И тяжелые, просто я потрясен все, что увидел. Но вот были мы сейчас, небольшой город, на 20 тысяч битан. Битан. Весь разрушен. Ленинака. Ну почти весь разрушен. Это все очень просто тяжело. Но когда я то, что узнал здесь, как сами в трудную первую ночь, и в первые часы, и в первую ночь, когда города, вот город Ленокан оказался отрезан, аэропорт разрушен, железная дорога перестала работать, шоссе тоже разрушено. И в этой обстановке Ереван, врачи, рабочие, строители, молодежь, студенты, особенно медицинских факультетов, немедленно все отправились туда, чтобы прийти на помощь людям. Летчики в абсолютной темноте Садились, брали тяжело раненых, вывозили здесь, сделали им операции, спасали жизнь. И теперь я вижу всю страну с такой глубокой сердечностью, с такой искренностью открикнувшейся на эту беду нашу, общую. С этой стороны гордость есть за всех, за, за наши людей. Значит... Как много в наших народах заключено. Какой огромной моральной силой они располагают.